ടെക്സോർബയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം വീടുകളിൽ സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും അതിനുള്ള മറുപടിയുമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ വഴി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ തരം സോളാർ പവർ പ്ലാന്റുകളാണ് നിലവിൽ കേരളത്തിൽ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് തരമാണ് ഒന്ന് ഓൺ ഗ്രിഡ് രണ്ട് ഓഫ് ഗ്രിഡ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഗ്രിഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കാം ഗ്രിഡ് എന്നാൽ നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സർവീസ് പ്രൊവൈഡറുടെ വൈദ്യുത വിതരണ ശൃംഖലയാണ് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ കേസിൽ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ വൈദ്യുത വിതരണ ശൃംഖലയാണ് ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം സോളാർ പാനലുകളിൽ വീഴുമ്പോൾ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഈ വൈദ്യുതി ഡി സി വൈദ്യുതിയാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും തന്നെ എ സി വൈദ്യുതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണ് ഈ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഡി സി വൈദ്യുതിയെ എ സി ആക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാണ് സോളാർ ഇൻവേർട്ടർ അഥവാ പവർ കണ്ടീഷനിങ് യൂണിറ്റ് ഈ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വൈദ്യുതി രാത്രികാലങ്ങളിലേക്കും മറ്റും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ബാറ്ററി സംവിധാനം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് സോളാർ പാനൽ രണ്ട് സോളാർ ഇൻവേർട്ടർ അഥവാ പവർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം മൂന്ന് ബാറ്ററി സംവിധാനം ഇനി ഈ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇത് പൊതുവെ ഒരു പവർ ബാക്കപ്പ് സൊല്യൂഷനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് വീട്ടിൽ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ സപ്ലൈ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും പവർ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് സൊല്യൂഷനായിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഗ്രിഡുമായി കണക്റ്റഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് പോയാലും ബാറ്ററിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോളാർ വൈദ്യുതി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള സോളാർ ടെക്നോളജികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് വളരെ ചിലവേറിയതാണ് ബാറ്ററി ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇതിന് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ മെയിൻ്റനൻസും അത്യാവശ്യമാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് അഞ്ചോ ആറോ വർഷത്തിന് ശേഷം ബാറ്ററി മൊത്തമായി റീപ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരവസ്ഥയും വന്നേക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഓൺ ഗ്രിഡ് അഥവാ ഗ്രിഡ് ടൈറ്റ് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വൈദ്യുത വിതരണ ശൃംഖലയുമായി കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സോളാർ പവർ പ്ലാന്റുകളെയാണ് ഓൺ ഗ്രിഡ് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സോളാർ പാനലുകളിൽ സൗരോർജം വീഴുമ്പോൾ ഡി സി വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഈ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഡി സി വൈദ്യുതിയെ എ സി വൈദ്യുതിയാക്കി മാറ്റാൻ ഇതിൽ ഒരു ഗ്രിഡ് ടൈറ്റ് ഇൻവേർട്ടർ ഉണ്ട് ഇതേ ഇൻവേർട്ടർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം മിച്ചം വരുന്ന വൈദ്യുതിയെ ഗ്രിഡിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത് ഇതിന് നെറ്റ് മീറ്ററിംഗ് എന്നൊരു സംവിധാനമുണ്ട് സാധാരണയായി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന എനർജി മീറ്ററുകൾ കെ എസ് ഇ ബിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വൈദ്യുതി മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നവയാണ് എന്നാൽ ഈ ബയോഡറക്ഷണൽ മീറ്ററുകൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന എനർജിയെയും നമ്മൾ ഗ്രിഡിലേക്ക് നൽകുന്ന എനർജിയെയും വ്യത്യസ്തമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഈ റീഡിങ്ങുകളുടെ വ്യത്യാസമാണ് കറണ്ട് ബില്ലായി നമുക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച വൈദ്യുതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഗ്രിഡിലേക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് ബിൽ അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ടെക്നോളജിയിൽ ബാറ്ററി സംവിധാനമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സോളാർ വൈദ്യുതി എങ്ങ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുമില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓഫ് ഗ്രിഡ് ടെക്നോളജി അപേക്ഷിച്ച് ഇതിന് ചിലവ് കുറവാണ് ബാറ്ററി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൻ്റനൻസും വളരെ കുറവാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന പോരായ്മ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഗ്രിഡുമായി കണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രിഡിൽ സപ്ലൈ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓൺ ഗ്രിഡ് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റും പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ല ഓൺ ഗ്രിഡിനെ പറ്റിയും ഓഫ് ഗ്രിഡിനെ പറ്റിയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇതിൽ ഏത് ടെക്നോളജി തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാം കെ എസ് ഇ ബി ബിൽ ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കെ എസ് ഇ ബി ഗ്രിഡ് പവർ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തപ്പോൾ ബാക്കപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഓഫ് ഗ്രിഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ബാക്കപ്പ് പവറിനേക്കാൾ കറണ്ട് ബിൽ മുഴുവനായി ലാഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ ഓൺ ഗ്രിഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാവും നല്ലത് ഇനി ഓൺ ഗ്രിഡിനോടൊപ്പം ഒരു ഓർഡിനറി ഇൻവേർട്ടർ കൂടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നതിൻ്റ
നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിക്കും ബ്രാൻഡ് വാല്യൂക്കും ഒക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇത് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ഏകദേശ വിലയാണ് ഓൺ ഗ്രിഡ് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ കാര്യം എടുത്താൽ പെർ കിലോവാട്ടിന് ഏകദേശം അൻപത്തയ്യായിരം രൂപ മുതൽ എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ വരെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉയർന്ന കപ്പാസിറ്റി പ്ലാന്റുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പെർ കിലോവാട്ട് വില കുറയുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം ഓഫ് ഗ്രിഡിൻ്റെ വിലയാണെങ്കിൽ ഈ ഓൺ ഗ്രിഡ് പ്ലാന്റിനേക്കാൾ ഇരുപത് ശതമാനം മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ അധികം വന്നേക്കാം വീടുകളിൽ ഒരു സോളാർ പ്ലാന്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ എന്ത് കാലതാമസം വരും ഓഫ് ഗ്രിഡ് പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഓൺ ഗ്രിഡ് പ്ലാന്റിന് കെ സി ബിയുടെ അനുമതിയും പേപ്പർ വർക്കുകളും ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ ഒരു മാസം മുതൽ മൂന്ന് മാസം വരെ കാലതാമസം എടുത്തേക്കാം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തന്നെ കരുതട്ടെ വളരെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമ്മളിതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് താഴെ കമൻസായി രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്